இன்று பெரும்பாலான மக்கள் ஒன்று மத்தாப்பு கவர்ச்சியில் மயங்கி கிடக்கிறார்களா இரண்டு சமூக அநீதிகளை கண்டு சரவிடியாய் வெடிக்கிறார்களா இல்லை மூன்று தடைக்கற்களை தகர்த்து ராக்கெட்டாய் உயர பறக்கின்றார்களா இல்லை நாலு என்ன சார் வாழ்க்கை எல்லாம் புஸ்வானந்தான் இப்படி நாலு தலைப்பு வாழ்க்கையில <laughs> வரும்போது <laughs> 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 எங்க ஊர்ல பால யாத்திரைக்கு போவாங்க நீ திருச்செந்தூர்ல இருந்து வர திருச்செந்தூர்ல முருகன் இருக்கா முருகன் முருகனுக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டி ஐயா நான் அதை சொல்ல முருகன் இருக்கான் முருகன் எப்பேற்பட்ட முருகன் கடலாத்த கந்தன் கந்த சஷ்டி நாயகன் சுனாமியை சுருட்டி எடுத்திய சூப்பர் ஸ்டார் வருங்கால முதலமைச்சர் முருகன் இருக்கார் இந்த அல்வாலாம் முருகனுக்கு கொடுக்கறதுக்காக முருகன் வந்து நீ போடுற திட்டத்துக்கெல்லாம் கொடுந்தியா மேல நீ கண்ணு வைக்கிறதுக்கெல்லாம் கருணை காட்டுவார்னு நினைக்காத எங்க வீட்டுல நேத்து நடந்த சம்பவம் நடந்த சம்பவம் வீட்டில் காக்கா கத்திக்கிட்டு காக்கா கத்திச்சுன்னா விருந்தாட்கள் வர்றாங்கன்னு அர்த்தம் காக்கா கத்தினோன்னு என் வீட்டுக்காரிக்கு கோபம் வந்துச்சு சனியம் பிடிச்ச காக்கா கத்தாத நேரத்தில் என் கத்தி தொலைக்க எந்த நாய் வீட்டுக்கு வர போதோன்னா எட்டி யாரை சொல்லுதுண்ணே காக்கா கத்திச்சுன்னா இந்த வீட்டுக்கு எந்த நாய் வரும் உங்கள் ஆத்தா தான் வருவாண்ணா உங்கள் ஆத்தா ஆமாம் எட்டி எங்கள் அம்மா என்ன காக்காவாண்ணே காக்காவும் உங்கள் ஆத்தாலும் ஒன்று காக்காவும் ஊர் ஊராக போய் பொறுக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் உங்கள் ஆத்தாலும் ஊர் ஊராக போய் பொறுக்கிக்கிட்டு இருப்பாங்கண்ணா ஒரு மணி நேரத்தில் வந்தா கோயில் குளம் அலைவதும் எதற்கு அம்மாவின் பாதத்தில் கற்பூரம் கொளுத்து நிறுத்தினா என்னென்ன கற்பூரம் கொளுத்தி வேணி ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் வாங்கி வச்சிருக்கேன் உன்னைய கொளுத்தி போடுவோம் கொளுத்தினாலு நாட்டில் <laughs> 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 ஐயா நாட்டில் இது நல்லது நடக்கா இல்லையே வேறு ஒன்றும் இல்லையா சர்ச்சு மூன்றெழுத்து கோயில் மூன்றெழுத்து மசூதி மூன்றெழுத்து இதையெல்லாம் உண்டாக்கும் மதம் மூன்றெழுத்து மரமும் மரமும் ஓதினால் மரத்துக்கு சேதம் இரும்பும் இரும்பும் ஓதினால் இரும்புக்கு சேதம் மதமும் மதமும் ஓதினால் மனிதனுக்கு சேதமாக இருக்கிறது இங்கே எங்கே வாழ்க்கை சரவடியாக போகும் ராக்கெட்டாக பிறக்கும் புஷ்வானந்தா ஐயா புஷ்வானந்தா அவர் என்னென்னத்துக்கும் மூன்று எழுத்து மூன்று எழுத்து சொல்கிறாரு பார்த்தீங்களா எது எதுக்கு மூன்று எழுத்து சர்ச்சு மூன்று எழுத்து மதம் மூன்று எழுத்து இன்னொரு மூன்று எழுத்து நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன் அவருக்கு ரொம்ப இஷ்டமான மூன்று எழுத்து நர்ஸு மூன்று எழுத்து மனைவி இப்போ சமீபத்தில் எல்லாருக்கும் சிக்கன் சுகன் சிக்கன் குனியா காய்ச்சல் வந்துச்சு அவருக்கு வந்த காய்ச்சல் என்னென்னா சிக்கன் சுகன்யா காய்ச்சல் வந்துச்சு சுகன்யான ஒன்று தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது முந்தான நான் வீட்டுக்கு போனேன் ஏழு மணி இருக்கும் எத்தா ஆனந்தம் போயிட்டுன்னா ஏட்டி என் ஆனந்தம் போய் தான் எவ்வளவோ நாளாச்சு என்ன அவள் சீரியல் ஆனந்தம் முடிஞ்சு போச்சான் அவள் அந்த கவலையில் இருக்கா ஐயா இவர் சொல்கிறாரு இப்போ என் யாரும் பார்த்தாலும் மனைவியை பற்றி இவர் குறைவாக குறைவாக பேசுகிறீரு மனைவி வந்து வர்றப்ப அவள் பேர் என்னென்னா தாரம் எதுனாலும் தாரம் தாரம் சொல்கிறாள்ல ஐம்பது ஒரு நகை வேணுமா தாரம் ஐம்பதாயிரம் ரொக்க வேணுமா தாரம் எல்லாத்தையும் தாரம் தாரம் சொல்கிறதுனால தான் அவள் தாரம் அவள் மட்டும் உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ள வழினா உங்கள் வாழ்க்கை சேதாரம் 
ஒருத்தான் <laughs> 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 வாயால தரட்டேரங்கத்தில் வச்சு ஐயா உங்ககிட்ட நான் சொன்னா மாற மாட்டேன் ஏக்கா எனக்கு நகை வேண்டாம் ஐயா எனக்கு நட்டு வேண்டாம் நகை வேண்டாம் ஒன்று வேண்டாம் ஐயா ஒரு பொண்ணை பாருங்க ஐயா பொண்ணை பாருங்க இப்போ கெட்டி தொடங்கிறேன் பாவி பொண்ணு பார்க்கறதுக்கு ஐயா தன் டிவி நரட்டேரங்க இருக்கு பெரும்பாலான மக்கள் மத்தாப்பு கவர்ச்சியில மயங்கி தான் கிடக்கிறாங்க இளைஞர்கள் கூட படிக்க வேண்டிய வயசுல காதல் கவர்ச்சியில சிக்கி காதலுக்குலயும் காதலையும் ஜெயிக்க முடியாம படிப்புலையும் ஜெயிக்க முடியாம லட்சியத்திலயும் ஜெயிக்க முடியாம கடைசியில தண்ணி அடிச்சு அவ இல்ல இல்ல நெருப்பு தான் நெஞ்சிலன்னு பாடிக்கிட்டு அலைகிறாயா ஒரு பொண்ணுக்கு இருபது வயசு ஆகுதுன்னு சொன்னா அந்த இருபது வருஷம் அந்த பொண்ணை வழக்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க இருபது வருஷம்ங்கிறது எத்தனை மணி நேரம் எத்தனை மணி துளி அந்த பொண்ணுக்காக செலவழிச்சிருப்பாங்க ஆனா அந்த பொண்ணு இருபது வயசு ஆன உடனே ஒரே நிமிஷத்துல இனக்கவர்ச்சிங்கிற ஒண்ணுல மாட்டி எவன் பின்னாடியோ போயி மனக்கவர்ச்சியில் வர வேண்டியது மனதும் மனதும் கலந்தால் தான் காதல் காதல் என்பது கடலை போன்றது அது பறந்தது விரிந்தது நீங்கள் குட்டையை பற்றி பேசிக் கொண்டு குழைப்பி கொண்டிருக்க கூடாது இனக்கவர்ச்சி வேறு என்பது காதல் என்பது வேறு இன்னங்க பெத்தவ பெத்த அப்பா அம்மா எல்லாத்தையும் நீ உனக்கு சிவப்பு போட்டா நல்லா இருக்குமா பச்சை போட்டா நல்லா இருக்குமான்னு நான் பெற்றவர்களை மதிக்கின்றேன் பெற்றவர்களை பிள்ளைகள் மதிக்க வேண்டும் என்பதையும் நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் ஆனால் ஏதோ தான் பிள்ளைய படிக்க வச்சிட்டோம் முப்பது பவுன் நகை போட்டா நாற்பது பவுன் நகை போட்டா போறோன்னு தங்கத்தை பாக்குறீங்க ஒரு தங்கமான பொண்ணு வேணும்னு பாக்கணுமா இல்லையா இந்த வாழ்க்கை என்பது வெறும் புஸ்வானம் தானே சார் மக்களை வாழ்கிற போது மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து வாழ வேண்டும் புகழோடு வாழ்ந்தால் தான் நாம் நிலை பெற்று வாழ முடியும் என்பதற்கு இதெல்லாம் ஒரு ஆதாரம் ஒருவன் சொன்னா பகடு நடந்த கூழ் பல்லாரோடு உண்க யாரோடும் இல்லாது செல்வம் சகடக்கால் போல வரும் நான் சொன்னா செல்வம் என்பது சகடக்கால் என்பது வண்டி சக்கரம் தான் சொல்றான் செல்வம் இன்னைக்கு வண்டி சக்கரம் மாதிரி ஒரு நாள் மேல வரும் ஒரு நாள் கீழே போகும் நிலையானது இல்லடான்னா நிலையா நாம வாழணும்டான்னா நாலு பேருக்கு கொடுத்து வாழணும்டா நாமளா சம்பாதிச்சு நாமளே சாப்பிட்டு நாமளே வாழ்ந்து இறந்து போனோம்டான்னா இந்த உலகத்துக்கு யாரும் தெரியாம நம்ம போயிடுவோம் இதை காட்டுவதானங்க இவங்களுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் ஏன்னா வாழ்க்கை என்பது நினைத்து பார்த்தா ஒண்ணும் இல்ல இதற்கு போய் தாங்க இது ஒரு புஸ்வான மாதிரி இந்த பொட்டு வச்சிருக்கேன் பாத்தீங்களா இந்த பொட்டு ஐம்பது வயசாக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கின பொட்டியா ஒரு காலத்துல நாங்க குங்குமம் தான் வச்சோம் இப்ப ஆணுக்கு நிகரா நாங்கள் சம்பாத்தியம் பண்றோம் பாத்தீங்களா அதனால தான் இப்ப குங்குமம் வைக்கிறது இல்ல ஏன்னா சாயந்தரம் வேலை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போறப்ப பக்கத்து வீட்டுக்காரி கேக்குறான் ஏக்கா குங்கும கலைஞ்சி இந்த வேர் வேலை வலிச்சு போயிருது பக்கத்து வீட்டுக்காரி கேக்குறாக்க அண்ணாச்சு நல்லா இருக்காருலக்கா ஏக்கா அண்ணாச்சு நல்லா இருக்காருலக்கா அண்ணாச்சு நல்லா இருக்கா அவருக்கு ஒரு கலைஞத்தை சொல்லிடக்கூடாதுங்கிறத ஸ்ட்ராங்கா ஒட்டி வச்சிருக்கோம் சுனாமி வந்தா கூட கொண்டு போக முடியுமா கொண்டே போக முடியாது குளிக்கிறப்ப என்ன செய்ய தெரியுமா பாத்ரூம் ஜோத்துல ஒட்டி வச்சுட்டு குளிப்போம் அதுல வீட்டுக்கார பேரை எழுதி 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 வைப்போம் எங்க வீட்டுக்கார பேர் மனோகரே மா நோ கா வர எழுதியிருக்க ரன்ன எழுதல ரன் ஆயிரம் பயந்துகிட்டு அதை எழுதல 
அப்படி நாங்க சிக்கனமா இருப்போம் அதனாலதான் சொன்னேன் சேத்த பணத்தை சிக்கனமா செலவு பண்ண பக்குவமா அம்மா கையில கொடுத்து போடு செல்ல கண்ணு அவங்க அறநூறு ஆக்கு வாங்க செல்ல கண்ணு ஆத்தூரு கிச்சடி சம்பா பார்த்து வாங்கி வத வதச்சு நாத்த பறிச்சு நட்டு போடு செல்ல கண்ணு தண்ணிய ஏத்தம் பிடிச்சு இறைச்சு போடு செல்ல கண்ணு ஐயா அறநூறு அவங்க அறநூறு ஆக்கு வாங்க செல்ல கண்ணு ஆறு சேலை இருந்தா நூறு சேலையா ஆக்கிடுவாங்க பொள்ளாச்சி சந்தையில கொண்டு போய் விக்கிறது ஆம்பளை பணத்தை கொண்டு இவ கையில கொடுத்தோன்னு எங்களுக்கு தெருவில் அனுப்பிடுதா ஐயா ஐயா இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு பணத்தை சம்பாத்தி பண்ணா கூட அதை சிக்கனமா வச்சிருக்க அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இல்லையா ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு சீரட் வாங்கி ரெண்டு இழுப்பு கப்பு 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 நிறுத்து காலை மட்டும் கரத்து 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 தேய்ச்சிட்டு போயிருங்கல்ல காலை மட்டும் கரத்து 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 தேய்ச்சிட்டு போயிருங்க அதே நேரம் நாங்க அப்படி இருப்போமா ஐயா சிக்கனமா இருந்து என்ன செய்ய வந்துருமா வீட்டுல பிள்ளைக்காக வேண்டி ஏலை சீட்டு போடுவோம் நகைச்சீட்டு போடுவோம் மிட்டாய் சீட்டு போடுவோம் கறி சீட்டு போடுவோம் பாத்திர சீட்டு போடுவோம் பிள்ளைய கரைய தீர்வோம் அட்ட நீங்க என்ன செய்வீங்க தெரியுமா ஒருத்த வருவியா உங்களுக்குனே ஒருத்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல உட்கார்ந்து இருப்பான் 3 முப்பது நாள் அரும்பாடு பட்டு சம்பாத்தி பண்ண பணத்தை பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ஒருத்த மங்காத்த உட்கார்ந்து இருப்பான் வை ராஜா வை வை ராஜா வை 10 க்கு 20 20 க்கு 40 வை ராஜா வை வை ராஜா வை பா அரும்பாடு பட்டு சம்பாத்தி பண்ண பணத்தை ஒரே நிமிஷத்துல அவங்கட உச்சி ஏமாந்து இருவீல ஐயா அதனால தான் யா நாங்க சரவடியா வெடிக்கறோம் ஐயா ஏக்க நீ சரவடியா வெடிக்காதக்க குமார் ஐயா என்ன குமார் இல்ல ஐயா என்னால முடியல குமார் ஐயா அந்த அக்கா சொல்றாங்க அந்த அக்கா சொல்றாங்க ஒரு <laughs> மாசம்ாண்டி <laughs> சாந்தி <laughs> 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 அவள ரொம்ப செல்லமா சாந்து சாந்து குட்டி அப்படிமே எங்க அம்மா பேரு மங்கம்மா எங்க ஐயா அதை பாத்துக்கிட்டு மங்கி நறு மேல விழுந்து பரண்டிட்டாவா ஐயா இத விட கொடுமையான ஒரு விஷயம் என்னையா எங்க சிவகாசி ஊருக்கு வந்து குட்டி சப்பான்ங்கற பேர் எதனால வந்ததுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆண்களுடைய உழைப்பாலயோ அச்சு தொழிலாலயோ தீப்பிட்டினாலே வரலையா பெண்களுடைய உழைப்பு இங்க அதிகமியா ஆண்களுடைய சம்பாத்தியத்தை காட்டிலும் பெண்களுடைய சம்பாத்தியம் இங்க சிவகாசி மாநகரத்துல அதிகமியா அதனால தான் அந்த பேர் வந்துச்சு அப்பேர்பட்ட தாய பிள்ளை சோறு போட மாட்டேங்கறாயா ஒரு பெத்த தாய் தான் பிள்ளைய வளர்க்கறதுக்கு என்ன பாடுபடுறாயா பத்து மாசம் வயிற்றுல சுமக்கிறதுக்குள்ள இந்த பக்கம் திரும்பி படுக்க முடியாது இந்த பக்கம் திரும்பி படுக்க முடியாது மண் அள்ளி திம்பா சாம்பல் அள்ளி சாப்பிடுவா அந்த பிள்ளை அதையெல்லாம் கேட்கும் அப்பேற்பட்ட அரும்பாடுபட்டு பிள்ளைய பெறாயா பிள்ளைக்கு ஒரு உடம்பு சரியும் இல்ல பிற்போக்கு முற்போக்கா போகுதுன்னு வச்சுக்கிடுவோம் கிராமத்துல வந்து மருத்துவ வசதி கம்மி அதற்கு மீறிக்கு போனா கூட இருநூறு ரூபா பணம் இருந்தா தான் மருத்துவர்கிட்ட போக முடியும் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அந்த தாய் என்ன செய்வா தெரியுமா ஐயா அந்த மலத்தை தொட்டு நாக்கில் வச்சு பாப்பாயா 
நம்ம பிள்ளைக்கு மாந்தம் பிடிச்சிருக்கா என்ன தெரியலையேன்னு சொல்லி தன் உயிரை கூட பெருசா நினைக்காம அப்படி காப்பாத்துவாளையா அப்படிப்பட்ட தாயை கொண்டு அனாத இல்லத்துல விட்டுருக்காளையா ஆசைப்பட்ட எல்லா தையும் காசு இருந்தா வாங்கலா அம்மாவை வாங்க முடியுமா நீயும் அம்மாவை வாங்க முடியுமா ஐயா நாட்டில் யார் யாருக்கோ தண்டனை கொடுக்குறாங்க ஐயா இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் ஐயா விட்டார் <laughs> இவருக்கு ஒரே மகன் திருமணம் செய்து வைத்தார் மகனுக்கு இவருடைய மருமகள் இந்த இரண்டு குழந்தைகளை பெற்றெடுத்த அந்த தாய் கண்ணை மூடிவிட்டு இந்த உலகத்தை விட்டு சென்று விட்டார் இன்னொரு பக்கம் தந்தை இருந்தும் தந்தை ஊதாரியாக தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றார் வேறெங்கோ ஓடிவிட்டார் யாரோட வாழ அவர் துணிந்து விட்டார் ஆனால் இந்த இரண்டு பிள்ளைகளை மறந்து விட்டார் வயதான காலத்தில் இந்த தாய் பாட்டி இந்த குழந்தைகளை வைத்துக் கொண்டு காப்பாற்றி கொண்டிருக்கின்றார் இந்த வயதான காலத்தில் அவராலே வாழ முடியாது ஆனால் இந்த இரண்டு குழந்தைகளையும் சுமந்து அவர் வளர்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார் எங்கேயோ போய் வேலைக்கு போய் ஒரு நாளைக்கு இருபது ரூபா கூட கிடைக்கல ஒரு தீப்பெட்டி தொழிற்சாலை போய் வேலை செஞ்ச இருபது ரூபா தினக்கூடி அதை வைத்துக் கொண்டு இந்த குழந்தைகளை இந்த அம்மா வளர்த்து கொண்டு வளர்த்துக் கொண்டு வருகிறார் இப்படிப்பட்ட கொடுமைகளையும் இந்த நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த அவலங்களை எல்லாம் சன் டிவியுடைய அரட்டையரங்கத்தில் எடுத்து வைத்து பேசும்போது உண்மையிலே மனித நேயம் படைத்தவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவர்களால் என்ற உதவி செய்கின்றார்கள் இந்த பூபதி என்ற இந்த இந்த தாய்க்கு தன்னுடைய பேர குழந்தைகளை வளர்ப்பதற்கு இந்த சன் டிவி அரட்டையரங்கம் மூலம் இதை கான் கண்டுகொண்டிருக்கக்கூடிய அரட்டையரங்கத்தின் நேயர்கள் நிச்சயமாக இவர்களுக்கு கரம் கொடுப்பார்கள் கரம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை என்னுடைய தாழ்மையான கோரிக்கையாக வைக்கின்றேன் எஸ் முத்து என்ற இந்த தலைமை ஆசிரியர் ஒரு பள்ளியிலே தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றுகிறார் இந்த குழந்தைகளுடைய கல்வி செலவை ஒவ்வொரு ஆண்டும் அந்த கல்வி செலவில் ஒரு பங்கை தான் ஏற்றுக்கொள்வதாக தலைமை ஆசிரியர் முத்து அறிவித்திருக்கின்றார் தேவி பெரியா என்ற இந்த பெண் இவர்களுக்கு நிதியாக ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்திருக்கின்றார் நகரமன்ற உறுப்பினர் சிவானந்தம் அவர்கள் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்திருக்கின்றார் இந்த மேடையிலே இந்த பூபதி என்ற இந்த வயதான பெண்மணிக்காக தன்னுடைய இரண்டு பேர குழந்தைகளையும் காப்பாற்றுவதற்காக எங்களுடைய சன் டிவியின் அரட்டையரங்கத்தை சிவகாசியிலே கண்ணுற்ற அரட்டையரங்கத்தின் நேயர்கள் மனமு வந்து இருபது ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு ரூபாயை இந்த மேடையில் அளித்ததற்கு நன்றி இந்த பிள்ளைகளோட படிக்க வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது வங்கியில் போட்டுக்குங்க இன்னும் இதற்கு பிறகு பார்த்து விட்டு ஏதாவது சன் டிவி அரட்டையரங்கத்தில் யார் செய்தாலும் உங்களுக்கு உதவி செய்ய சொல்லுவோம் நன்றி நான்கு தலைப்பு கொண்டு இங்கே அரட்டை அரங்கத்திலே அவருக்கு அவரவர்களுக்கே உரிய பாணியிலே அவரவர்களுடைய கருத்தை எடுத்து வைத்தார்கள் இதில் இந்த நாலு தலைப்பில் நான் என்ன கோணத்தில் பார்க்கிறேன் என்று சொன்னால் இது சிவகாசியாக இருக்கின்ற காரணத்தால் இங்கே பட்டாசு தொழிற்சாலைகள் நிரம்பி இருக்கின்ற காரணத்தால் இந்த நான்கு தலைப்பிலும் இருக்கக்கூடிய பட்டாசுகள் ஒன்று புஸ்வானமாக இருக்கட்டும் இல்லை கவர்ச்சி மத்தாப்புகளாக இருக்கட்டும் இல்லை சரவடிகளாக இருக்கட்டும் இல்லை ராக்கெட்டுகளாக இருக்கட்டும் நான்கு பேர் பட்டாசுகள் தான் அப்படி பார்க்கின்ற போது இந்த நான்கு தலைப்புக்குள்ளும் ஒவ்வொரு கருத்து பொதிந்திருக்கிறது ஆனால் இந்த பட்டாசுகளை வரிசைப்படுத்துவதைப் போல இந்த தலைப்பை நான் வரிசைப்படுத்துகின்ற போது என்னடா வாழ்க்கை 
வாழ்க்கை ஒரு புஸ்வானம் தான் என்று சொல்லும் போது வாழ்க்கை ஒரு புஸ்வானம் என்று பேசியவர்களை அது யாராக இருந்தாலும் சரி அது வீரகுமாராக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் அந்த கருத்திலே நான் மாறுபட்ட ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கின்றேன் உங்கள் கருத்துகளில் சில கருத்துகள் சிந்திக்கக்கூடியதாக வாழ்க்கையின் போராட்டத்தை எடுத்துச் சொல்வதாக இருந்தாலும் கூட இந்த என்னடா வாழ்க்கைன்னு எவன் அழுத்துகிறானோ சலித்துகிறானோ அந்த அழைப்பும் சலிப்பும் நிறைந்த மனிதர்களை நான் ஊக்குவிப்பதில்லை ஏன்னா இந்த பேச்சு யார் திரும்ப பேசுறாங்க தன்னம்பிக்கை இல்லாதவன் பேசக்கூடிய வாழ்க்கை தான் வார்த்தை தான் என்னடா வாழ்க்கை இது ஒரு புஸ்வானம் தாங்கிறது வாழ்க்கையில யாருக்கு தான் இன்னைக்கு வந்து வெறுப்பு இல்லை யாருக்கு தான் இன்னைக்கு விரக்தி இல்லை நினைப்பதெல்லாம் வாழ்க்கையில உடனே நடந்து விட முடியுமா நடந்து விடுமா நடந்து விடாது முயற்சிக்க வேண்டும் முயற்சித்தால் தான் வாழ்க்கை நீங்க பாத்தீங்க ஒரு அச்சையா என்ற ஒரு கை குழந்தை என்ன பாவம் செய்தது அந்த குழந்தைக்கு இருதயத்தில் கோளாறு பெத்த தாய் தகப்பன் இல்லை அனாத குழந்தை அந்த குழந்தைக்கு போராடி தான் இன்னைக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அந்த குழந்தை போராடி கொண்டிருக்கிறது வாழ்க்கை புஸ்வானம் என்று நினைத்திருந்தால் வீட்டிலே படுத்திருப்பார்கள் ஏ இங்க வந்தாங்க அதனால இந்த வாழ்க்கை புஸ்வானமானு சொன்னீங்கன்னா அதை முதல்ல அந்த தலைப்பை அந்த தள்ளி வைங்க அடுத்தது மக்கள் எல்லாம் இந்த கவர்ச்சி மத்தாப்புகளை பார்த்து மயங்கி கிடக்கிறார்களா இங்க இந்த இளைஞன் பேசுறார் பலர் பேசினார்கள் எல்லாரும் இந்த கவர்ச்சி மத்தாப்ப நான் கேட்கிறேன் இந்த கவர்ச்சி மத்தாப்புல யார் மயங்குறா படிக்காதவர்களா பாமரர்களா படித்தும் பாமரர்களாக நடந்து கொள்ளக்கூடிய படித்தவர்களா முப்பத்தி ஆறு சதவீதம் அதாவது மூணு வட்டி கிடைக்குதுன்னு சொன்ன உடனே இந்த ஏமாத்தக்கூடிய சிட்டு கம்பெனியில போய் ஃப்ராடு கம்பெனி நம்பி பணம் போடக்கூடியது யார் எத்தனை முறை பத்திரிகைகளிலும் ஊடகங்களிலும் எடுத்து சொன்னாலும் நாங்கள் வாழ்க்கையில் ஏமாந்து விடுவோம் என்று கவர்ச்சி மத்தாப்புகளை பார்த்து வீழ்வது யார் நடிகர் நடிகைகளை பார்த்து விட்டு கவர்ச்சி மத்தாப்புகளை பார்த்து கொண்டு வாழ்க்கை கறிக்கிக் கொள்வது யார் ஒரு நடிகனை பார்த்து அவனை பார்த்து ஆசைப்பட்டு அவன் தனக்கு காதலியாக காதலனாக கிடைப்பானா என்று ஒரு கல்லூரியில படிக்கக்கூடிய ஒரு பெண் தன் வாழ்க்கையை கறிக்கிக் கொண்டால் யார் பொறுப்பு பெத்த அப்பா அம்மா பிள்ளைய கான்வென்ட்ல படிக்க வச்சுட்டு பெத்த அப்பா அம்மா பிள்ளைக்கு உனக்கு என்ன ட்ரெஸ் வேணும் உனக்கு என்ன வேணும்னு குழந்தைகளை செல்வ செடிப்புல திமுறா வளர்த்தா அந்த திமிரு கவர்ச்சி மத்தாப்புல விழுந்தா அது யார் தப்பு வாழ்க்கையிலே பெருப்பு உள்ள குழந்தைகளுக்கு தான் சார் வாழ்க்கையில எழுந்து நடக்க வேண்டும் என்ற பொறுப்பு வரும் அதனால கவர்ச்சி மத்தாப்புல சில பேர் விழுந்தாலும் சில பேர் பொங்கி எழுறாங்க சமூக அநீதிகளை கண்டு சரவெடியாய் வெடிக்கிறார்களா இந்த தலைப்புல எனக்கு ஒரு விருத்தம் சார் இங்கே பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நர்சாக இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த பெண்மணி சரவெடியாக வெடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் உண்மைதான் அப்படி சரவெடியாக வெடிக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் வாழ்க்கையிலே தாக்கு பிடிக்கிறார்கள் தாக்கு பிடித்த காரணத்தால் மட்டும்தான் இந்த பெண்ணால் வெடிக்க முடிகிறது சில பெண்களால் தாக்கு பிடிக்க முடியவில்லை தன்னுடைய கணவன் கட்டிய மஞ்ச கையில் தன்னுடைய கழுத்திலே இல்லை என்று சொன்னவுடன் தூக்கு கயிறை முத்தமிடப்படக்கூடிய அந்த பெண்களை என்னவென்று சொல்லுகிறீர்கள் அவர்கள் சரவெடிகளாக வெடிக்கிறார்களா கணவன் குடிக்கிறான் ஒரு பக்கம் குடிக்கிறான் மறுபக்கம் இழுத்து போட்டு அடிக்கிறான் காலால் மிதிக்கிறான் மனைவியை மதி மதிக்கவில்லை சில பெண்கள் நசுங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வாழ்க்கையை பொசுக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன காரணம் சரவெடியாக வெடிக்கவில்லை வெடித்திருந்தால் கணவன் மிதிப்பானா குடிப்பானா இழுத்து போட்டு அடிப்பானா நாட்டில் எவ்வளவோ அநியாயம் நடக்குது யார் தட்டி கேட்கிறா நமக்கே வம்பு நமக்கே வம்பு அப்படின்னு போகணும் அப்படியே மீறி எவனா தட்டி கேட்டானா அவனுக்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய பட்டம் பொழைக்க தெரியாதவன் கோவக்கார முட்டால் பிழைக்க தெரியாதவன் ஆத்திரக்காரன் சரவெடியா அப்ப எல்லாரும் வெடிக்கிறீங்களா நமக்கே வம்புன்னு பல பேர் போயிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் தடைகளை தகர்த்து ராக்கெட்டுகளாக உயர பறக்கிறார்களா இதுதான் சார் உண்மை எல்லாரும் வாழ்க்கையில மனிதன் மேல போகணும்னு நினைக்காத மனுஷன் எவனா இருக்கானா சைக்கிள் வச்சிருக்கிறவன் ஒரு டூ வீலர் ஆது வாங்கணும் அப்படின்னு வாழ்க்கையில மேல போகணும்னு நினைக்கிறானே அது உண்மையான முன்னேற்றம் அதே மாதிரி டூ வீலர் வச்சுட்டு இருக்கவன் ஒரு காராவது வாங்க நினைச்சா அது வந்து முன்னேற்றம் அவன் உயர போன நினைக்கிறான் அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஆனந்தி சாதாரண ஏழை வீட்டு பெண் நல்ல படிச்சு மேல வரணும்னு நினைக்கிறாங்களே இந்த பெண் ராக்கெட்டாக மேலே உயர வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார் இந்த உணர்வு மனிதனுக்கு வேண்டும் ஒரு கவுன்சிலராக இருக்கக்கூடியவன் தன் வாழ்க்கையிலே என்றைக்காவது சேர்மன் ஆகணும்னு நினைக்கிறான் அதே மாதிரி ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருப்போர் என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஒரு வட்ட செயலாளர் இருப்போன் மாவட்ட செயலாளராக நினைக்கின்றான் ஒரு மாவட்ட செயலாளராக இருப்போன் நான் தான் மந்திரியாக வேண்டும் என்று நினைக்கின்றான் 
ஒரு மந்திரியாக இருப்போம் தான் முதல் மந்திரியாக வேண்டும் என்று இருக்கின்றான் ஒரு சாதாரண சக நடிகனாக இருக்கக்கூடியவன் நான் நாளை நாம் ஒரு கதாநாயகனாக வர வேண்டும் என்று நினைக்கின்றான் ஒவ்வொரு நாளும் மனிதன் உயர வேண்டும் என்று நினைக்கின்றான் தடை கற்களை உடைத்து அவன் ராக்கெட்டாக வாழ்க்கையில உயர வேண்டும் என்று நினைக்கின்றான் இந்த ராக்கெட்டா உயர வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய மனிதர்கள் தான் உலகில் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த ராக்கெட்ல ஒரு பெரிய தத்துவம் இருக்கு அதை மட்டும் மனசுல வச்சுங்க இந்த ராக்கெட்டை கூட யாராவது கீழே நெருப்பை பத்த விட்டால்தான் அது மேலே செல்லும் நெருப்பை வச்சு பத்த விட்டோம்னு அது சீறி பாயிற மாதிரி இந்த உலகத்துல உன்னை யாரு மட்டம் தட்டி நீ முன்னேற முடியாது முடியாதுன்னு தட்டி வைக்கிறானோ அவன் உன் மேல வைக்கக்கூடிய வெறுப்பு அதுதான் நீ ராக்கெட்டா மேல உயர்ந்து போறதுக்கு வைக்கக்கூடிய நெருப்பு உனக்குள்ள வளர்த்த ஒரு கொள்கை பிடிப்பு அந்த பிடிப்பு இருந்தால் அந்த நினைப்பு இருந்தால் நீ வாழ்க்கையிலே ராக்கெட்டாக உயர்வாய் உயர்ந்து காட்டுவாய் இந்த நாலு தலைப்பு தான் வாழ்க்கை நீங்க சில முயற்சி பண்ணுவீங்க அந்த முயற்சி புசோனமா போயிடும் சில விஷயங்கள் மத்தாப்பா கவர்ச்சி மத்தாப்பும் இருக்கும் சில நேரத்தில் நீங்கள் கோபம் வந்தால் கோபத்தில் சரவெடியாக வெடிப்பீர்கள் ஆக உங்கள் வாழ்க்கை என்பது நாளும் கலந்திருக்கும் நாளும் கலந்து வாங்கினாதான் தீபாவளி பட்டாசு கூட தீபாவளி வெடிக்கும் போது சுவையாக இருக்கும் வித்தியாசமாக இருக்கும் நாளும் கலந்து கண்ணுக்கு மரியாதை கொடுக்கும் அந்த சிவகாசி பட்டாசுகள் கண்ணுக்கு வான வேடிக்கையா இருந்து அது வெறும் வேடிக்கை மட்டும் காட்டவில்லை வாழ்க்கையின் தத்துவத்தையே கொடுக்கக்கூடியது இந்த சிவகாசி பட்டாசுகள் என்பதை போல இந்த நான்கும் இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் நீங்கள் குனிந்தால் தான் இந்த ராக்கெட்டை கூட உயர பறக்க வைக்க முடியும் அதனால் உங்களுக்கு குனியவும் தெரிய வேண்டும் கனியவும் தெரிய வேண்டும் பணியவும் தெரிய வேண்டும் துணிய வேண்டிய இடத்தில் துணியவும் தெரிய வேண்டும் அப்படி துணிந்து விட்டால் நீங்கள் வாழ்க்கையிலே கணிந்து விட்டால் அப்படி நீங்கள் வாழ்க்கையிலே அத்தனையும் கற்றுக்கொண்டால் உங்கள் வாழ்க்கை தடைகள் தகர்த்து எறிந்து விட்டு உயர பறக்கும் ராக்கெட்டுகளாக நீங்கள் பறக்கலாம் என்பது என்னுடைய தீர்ப்பு